。我看你身后边的那两个人是谁呀、啊？怎么有点眼熟啊？哎呀，我们组里演员化妆呢。啊，对了，你这么着急找我干嘛呀？家里有什么事？啊，没事儿，家里没事儿，放心吧。苏青、啊。嘿嘿，我说的没事吧？你别怪你妈多心啊。那个，你妈呀，看见新闻之后啊，吃不下睡不着的，她担心你。我知道，我怎么会怪你们呢？我知道你们担心我。你没事就好，我就放心了。哎，素星，妈要跟你说件事儿。什么事儿？孙小爱在外边啊，一定是有男朋友了，而且她那个男朋友啊，还是个残疾。啊，残疾人！前两天呐、啊，他为了他的那个朋友，差一点儿把小布丁上学的事都给忘了。这两天呀、啊，他总是回来的特别晚，非得到做饭的时候他才回来呢。并且我发现呀，他来上班的时候总是带好了煲的汤。哎，你可不知道啊，今天更夸张，他连中午饭都没吃，直接就把那个饭菜打了包带走了。一定是给他那个男朋友去吃了。苏青啊，你那看什么呢？那没看什么。哎呀妈，不会的，可能是你想多了，还真是什么都逃不过你的眼睛。当然了，孙小爱还跟我说，他的那个做手术的朋友啊，很有可能面临着瘫痪的危险，所以他申请要多一点时间去陪他、照顾他。呃，我想啊。这一定是她的男朋友，不然的话，她这么忙前忙后的干什么呀？不能吧，妈，人家可能就是普通朋友。不会的，妈是过来的人，我懂。这女孩子呀，谈恋爱的时候啊，头脑就容易发烧，为了男人呢，什么都能干。你说这孙小爱吧，什么地方都好，哎，就是做事啊，太用心了。你说她不是为了她的男朋友，不然的话，她这么忙前忙后的干什么呀？在背后议论人家不道德，有什么呀？咱们娘俩说说话，何叔又不是外人，不会出去乱说的啊。隔墙有耳。哦，对对对对，我知道了。你在剧组里人多。好了好了好了，我不说了。哦，对了，你什么时候回来呀？妈，前两天耽误了点进度，这两天赶工呢。啊，那你就好好的忙着吧。哎呀，就这么着吧。拜拜了，拜拜。嗯。哎。谢月，刚才你表现不错，盖瑞是这个圈子里顶尖的摄影师，有他出手帮忙，我放心不少啊。谢谢皮特哥。行了，接下来的工作我就不陪你了，我要回公司处理点事情，你自己保持好状态。是，好。加油，慢走，皮特哥。哎，岳哥，哎，你看还有什么需要的，我让他们给你安排一下。哦，不用了，我一会儿就走了。这酒，这个酒啊，是新哥专门定制的，荣耀二零一二通天晚收高级山葡萄酒，味道不错。大功告成，顺利过关。小安，小安，小安呀呀呀！干嘛？谢谢你能这么大费周章的。去照顾一个站不起来的人。行了，既然任务已经达成了，我要回去了。你给苏阿姨误不会。你跟她说，你男朋友是一餐之间，搞不好他还要给你加工资。无聊，无聊，好无聊，好无聊，好无聊。
他吗？啊啊啊！你别，你别走啊！我就是想跟你说，没事，你忙吧。有你扶着真好。孙一航，你要再这样瞎胡闹的话，我就考虑换个城市待了啊。或者移民也行。雨轩，你别误会啊，我没有瞎胡闹，我是在分析你的内心呢。无聊。雨轩，我不知道你是怎么变成这样的，但是我相信，你肯定不是天生就是这么一个冷酷的女生。我相信每一个人的心中都有一道白月光，照亮着最最真实的愿望。你的可能是被乌云给遮住了，所以呢，我要努力的去散开那个乌云，让你做回自己。哪怕我没有那么多能力，哪怕我总是做错。你哪儿来那么多文绉绉的词儿啊？你的愿望是什么呀？跟你在一起啊。无聊。哎，别，我说的是真的。你知道你没有出现之前。任何一个刺激或者好玩的事情，我都愿意尝试。但是我还是不知道喜欢什么。现在我清楚了，我喜欢你，我特别喜欢你。你小点声，你再这样不送你回家了。哎，那雨欣，等我脚好了，我们一起去参加芭蕾舞课吧。我可以举着你，你在天上当个白天。我不管你哪来这些稀奇古怪的想法，但是你别瞎折腾了啊。哎。哎，走不走啊？走走走走走，你扶着我呀。来，这样。好点吧，这。哎，喂，妈，怎么了？什么？那我马上过去。怎么了？我妈说我爸摔跤了，现在送医院路上。啊？严重吗？你还不去医院看看？我怎么能留新哥你一个人在这儿呢？我这边没事，你快去吧，快快。你干嘛？小阿姐，嗯，啊，不好意思，我爸送医院了，我得去看看他，你能不能过来照顾一下新哥？啊，好，我知道了。
一大清早就有人给你打电话，谁呀？呃，一个朋友。<笑>年轻人朋友多是好事儿，不过别耽误了工作就行。不会的，时间差不多了，我去叫小布丁起来吃早餐。行。小阿姨，我问你个问题，你知道如果你在海边，怎么预防海啸吗？不知道哎。如果你看见海水迅速退下城面，这就证明海啸要来了，而且会有很多小鱼小虾都在沙滩上面，千万不要去捡它。所以你要赶快撤离到高山或者是特别高的地方。嗯，小阿姨，你在干嘛？我在录你啊。那你知道海啸是怎么发生的吗？我当然知道啦。怎么发生的？海啸是因为海底地震、火山爆发引起的。是啊。你有没有什么话想对叔叔说？叔叔，好好拍戏，不用想家。我和奶奶过得特别好。怎么样，好些了吗？哎呀，轻点，轻点，哎，有点疼。不是，你说这几天才能好啊？这总弄不见小爱，他肯定得怀疑的。不是，你是你亲女儿，怎么会怀疑你？打扰一下。啊啊。你好，这是小爱家吗？啊。呃，是你，你找谁啊？呃，我是小爱的朋友，我叫叶朗，正好在附近出差，我就替他来看看你们。哦，小爱的朋友，啊、来来，快去坐，快坐，快坐。来了，你去哪儿了？买东西啊，那给你吃，刚出炉的。买什么东西？有客房服务，一觉什么都有。这里贵啊，我帮你买了好多鲜牛奶，还有面包，你早上都可以吃，还有椰果，我给你放第一层，叫好了。行了，我知道了。哎，这是不是长毛了？啊？不是。干嘛？今天都做了什么？还有什么？苦读副本。今天我联系了一个特别厉害的中医，我很难去形容他身上那种神奇，你知道吗？之前我好几次腰疼，都是他给我治好的。被你这么一说，中医，我也认识一个绝世高手哎，不过他现在不在北京，我问看他什么时候回来。喂，叶朗，我的雇主啊，之前因为受伤就一直站不起来。你什么时候回北京，可不可以帮他看看？哦，我过两天就回来了，我到时候回来给你打电话。哎呀，慢点加个肉。哎呦，慢点。你旁边什么声音、啊？是不是孙福跟赵淑珍在你旁边？呃，叫他们接电话。阿姨啊，嗯，电话，电话，我我谁呀、啊？小爱的啊啊，是吗？啊，喂，妈，叶朗去家里，你怎么也不跟我说一声？啊，叶朗说你特别担心我们，所以他特意过来看看啊，还给我们买了好多礼品，特别贴心，你可得好好谢谢人家。我会的，还有，我说你怎么那么忙？我每次打给你，你不是不在就是在睡觉。我看你根本就比国家领导人还忙。你这这这不就赶上了吗？啊，行了，那以后再聊吧。你别总拿着一两电话说个没完了。好，回头再联系你。拜。联系上了，他回来就帮你看看。刚才电话里说一朗那人，是不是之前约你去听音乐会那个？嗯。可以呀、啊，都找上门来了。我看过不了多久啊。人家就成上门女婿了。嗯，什么女婿不女婿的，我就跟你说一遍，我跟他呢就是好朋友。反正现在呢都已经联系上了，你要做的唯一一件事情呢就是保持心情愉悦，心情好了呢，身体自然就会跟着好。哎，你说这点我倒是很同意，所以我现在决定，我享受没有工作的假期。非常好。对了，我今天给小布丁录了视频，给你看。来来。他有好多话要对你说，这是，你看，叔叔，好好拍戏，不用想家。我
和奶奶过得特别好。嗯、好，有吗？我现在练剑练的可好了，你一定要陪我来练剑，好不好？我问你啊，嗯，你跟我们家小爱这认识多长时间了？啊，我跟小爱认识时间不长，她是来我们学校腰山课我们认识的。哦，你看你这么年轻，还得好几年才能毕业的吧？这当学生的课程那么紧，学习可真够紧张的。阿姨，您误会了，我不是学校的学生，我是老师。啊，这么年轻的老师，太棒了，小伙子。这么年轻的就当老师了？哎呀，您真有为！我们家一航啊，要是有你一半啊，我跟他爸就烧高香了。阿姨，您别这么说，他现在工作挺认真的。啊？怎么？你也认识我儿子呀？啊，对啊。那你啊，可得多带带他，让他干点正经事儿，别成天总想玩那游戏机。啊，行，您放心，我肯定多督促他。来来,来，我们接王总啊！来来来来来来来，欢迎欢迎，来。齐月最近势头不错，再接再厉。谢谢王总赏识。告诉你们个好消息，上次关于家访的事儿，经过我一再跟客户推荐，他们现在已经回心转意了。过几天你的代言合同就该出来了。哦，是吗？哎呦，那太好了！今天让齐月啊，好好陪你喝两杯。来来，给王哥。来来来，啊，酒马上。呃，王总，听说家访那边的客户一直喜欢签一对。我是想问一下，他们对女演员这次有什么想法吗？这个我还没有细问，怎么你那边有合适的人选？呃，我是觉得朱莉挺不错的。朱莉，她现在倒是有一些名气，不过我实话实说，她现在已经配不上你了。朱莉好歹也算是我的前辈吧。这辈分跟知名度没关系，我这么说你不反对吧？哎，王总。你要这么说，我就不爱听了。你这不明摆着看不上我们朱莉吗？我跟你说啊，我们朱莉现在拍的那个戏分量很重，我认为朱莉完全有可能凭借这个角色翻身。到时候等我们朱莉大火了，那片酬可不是现在能比的了。那这么着，我就把朱莉作为人选之一，给客户提报上去。如果客户没选，你们俩可别怪我啊。就这么定了。来来来，金王总。来，嗯，来来来来来来来来，您马上啊！哎，来来来，谢谢。我已经到北京了，一个小时之后上一趟街。嗯看起来这么不起眼，没想到你脸这么大。大眼识人了吧？这叫别有洞天，大隐隐于市。你好，请问有什么能帮助到您的吗？我之前已经跟医生约好了，早安，周先生，哎，谢谢老。哎、这就是你跟我说的中医大师。是啊，所以我们俩讲的根本就是同一个人嘛。我相信叶朗一定会有办法的。周先生，我们进去吧。嗯。哎，小安，我来就好了，你在这等我。医生，你倒是说话呀，到底怎么样了？星星，你的症状有点严重，虽然可以通过针灸治疗你的伤。
但我不能保证百分之百痊愈，而且治疗过程会很辛苦。你能承受吗？只要能治好，多少痛苦我都能承受。好，来，你放松，放松。苏星，你放松，你要不然我没办法帮你解决问题的。抱歉，抱歉，不好意思，我我控制不了我自己，我也不想这样。你不需要跟我道歉，我只需要你放松。既然你找到我，我只需要你做到百分之百的信任我，好吗？我一会儿行针的时候可能有点痛，如果忍不了的话，就把这个咬上。不需要。闺女，你现在忙吗？说话方便吗？出了什么事吗？也也没什么事儿，就是老爸问问你啊，你跟这个呃叶朗现在是什么情况啊？哎、呃啊，他怎么会呃到咱们这地方开会，还特地买好多东西来看我和我们俩两口啊？呃，你跟爸说说。磨磨唧唧的，还是我问吧。啊，不是。小爱呀，妈妈你啊，你现在跟着叶朗是不是在在谈朋友啊？妈，你不要误会，我跟他呢就是老师跟好朋友的关系而已。哎呀，你这傻丫头，人家都找上门来了，你还跟我们那儿装呢？那我就先表个态吧啊，我和你爸对叶朗很满意啊。嗯，很满意。嗯，他做你的男朋友，我们俩一点意见都没有。嗯，一点意见没有。啊，妈，你不要胡说八道了，我跟他一点关系都没有。小安，嗯，这谁谁的声音啊？啊，这是是是不是叶朗啊？啊，怎么你们俩在一起呢？哎，行了行了，那我我我们俩先挂了。不是妈，妈。啊，阿姨的电话。是啊。我说你好端端的，没事干嘛去我家啊？也不提前跟我说一声。没有啊，正好顺路我就过去看看阿姨。你顺路，可把我害惨了。没关系啊，我会负责任的。啊，苏欣怎么样？呃，还不错，虽然吃点苦，但是还挺顺利的。对啊，你知道苏欣是我雇主，你怎么一点反应都没有？怎么了？见到大明星应该很惊讶啊。那倒也不用。怎么样？你还好吧？还不错，一点也不疼。那有感觉了吗？嗯，感觉下半身酸酸麻麻的。真的吗？这样会有感觉吗？有酸吗？不要乱戳，没那么快了。叶朗，你真的是太厉害了。哪里的话？你呀、啊，意志力太坚强也不是什么好事吧？适当的放松。
肯定好得更快。嗯，谢谢。行了，现在回去好好睡一觉，明天我们继续。然后我给你开了一副药膳，哎，你配合着针灸，我相信可以加快恢复的速度。然后一会儿我把方子给你，你按照上面的做，如果有不明白的，你就给我打电话，好吧？没问题。咱们呢，可以慢慢的增加一些康复训练，可以增加你的肌肉恢复强度。我这边都可以完成，只要你配合我。那，这给你的，你妈亲手做的，玫瑰酥。天哪，想死我了，好香啊！以前知道你老家很漂亮，这次去了发现真的很美啊。我早就跟你说了吧，被你这么一说，我都有点想念了。没关系啊，你要有空的时候，咱们可以一块回去，好吧？也可以啊。不好意思，打扰一下，我我什么时候能回去？哦，对了，不好意思，我我们现在可以走了，来，小心。哎，慢点。叶阳脚扭到了，你有空去帮我看一下吧。啊，好，可以啊。哎，走不走了？走，嗯，对不起。回头再找。慢点。小心。你跟叶朗很熟吗？叶朗经常去你家吗？对啊，他常来家里跟银行组队打游戏。真没看出来他还有这么年轻的爱好。是吧？我第一次看他打游戏的时候，我也吓了一大跳哎！而且你都不知道，他在打电动的时候，跟他在台上演讲的时候，那根本就不是同一个人。还有……哎，行行行，还有什么呀？烦着呢。你不高兴？没有。喂，金明，新哥，我今天可能回不去了。我爸今天离不开人，我妈身体也不太好。不用不用不用，我一个人可以啊，照顾好家里人，你不用过来。谢谢新哥，那你照顾好自己，帮我跟叔叔带好，拜拜。金明怎么了？他今天不过来了。不来了，那你一个人怎么办？我陪你吧。我晚一点打给苏阿姨，跟她请个假。陪什么陪啊？我一个人可以，我不是说了吗？烦事晚上想吃什么？我给你做。不用了，我随便吃点就可以了。你去照顾小布丁和我妈吧。哦，对了，还有，把西江冷约的剧本再给我看看。你都看了几遍了，还看？还有不到一个月就开机了，我得对人物有更深刻的了解。我不同意。你没有听叶朗说你需要多休息吗？今天的疗程很刺激，我决定帮你放松一下，刺激血液循环。那叶朗有没有教你？尊重老板是每一位员工首要的品德。人在屋檐下，不得不低头啊！起来，走。走哪儿去啊？洗澡。去。去。脱好了吗？嗯。那我开始了。嗯。我开水了，可以吗？往左面一点儿。左边。这里。往右面一点儿。右边。啊。往上面一点儿。这儿。再往前点儿。最前了。哎，算了算了算了，我自己来吧，把水龙头给我，快快快快！那我进来了。哎，给给给给给给，给，给你给你，哎，来，给你，给你给你给你给给你，你在哪？你在哪？孙小爱，你是故意的吧？孙小爱，你是故意的吧？你是不是故意的？你是不是故意的？
rapide.你小子，这哪学来的这么多招啊？我发现，跟你练习啊，比跟那帮子教练，呃，练习的效果好多了。其实我们打的都是一样的，只是我特别喜欢拳击，所以跟您打的时候特别认真。呃，自古说世上无难事，就怕有心人呐。我是在你身上看到了活生生的例子了。我当初决定让你取代苏星，也难一号。其实我心里啊，根本就没有底。我虽然这口头上答应了皮特，可是我私底下呢，也接触了不少当红的明星，他们身上都缺少你这股，呃，不达目的誓不罢休的劲。现在我是彻底放心了。哎，你晚上有没有事儿？没事，我还有几个朋友要见。你要是没事的话，我就帮你引荐引荐。谢谢于总。今天齐月本来在公司有一个杂志的采访，但是他刚才突然告诉我，他来不了了，手机不接，短信不回，我联系不到他，怎么办呢？你先把杂志那边安抚好，剩下的工作交给我来处理。好。摁的对不对呀？你再摁错穴位，给我摁坏了。我都是按照叶老发给我的穴位图案的。放心，我会洗干净了再还给你的。你觉不觉得，我变成今天这个样子是老天故意在惩罚我？为什么？接烂片儿，无故旷工，嘎洗。老天这样惩罚我也是应该的。如果老天爷真的要惩罚你的话。就不会派如此优秀的我到你身边了，所以我觉得呢，他顶多就是给你一点小小的考验而已。常春往自己脸上贴金。也请你呢继续保持这种不要脸的乐观心情，多给自己和叶老一点时间。干嘛三句话都不理叶老？我去把浴室收一收，你在这里好好待着。你是不是喜欢叶朗啊？无聊。叶朗是不是也喜欢你？无聊。哎，不好意思，刘导啊啊，到了到了到了啊！哎，您别着急，我一分钟就出现在您面前，好吧？
嗯。啊，输了，又输了，连跪一晚上了。师傅，你都看一晚上了，活动活动，给我腾一局。阿杰啊，我这儿有点正事要做，你自己先玩啊。你说他不会真的瘫了吧？那我姐什么时候才能脱离魔爪？我姐心那么软，肯定不会抛弃一个残疾人。所以为了你姐，我也得把她治好。嗯。师傅，你说你能不能？给我扎的聪明一点呀，啊！因为我觉得吧，雨轩说的话我有时候听得懂，但是有时候又听不懂。像这种病吧，行吗？师傅。我们直接开始吧。好，我们先从简单的开始。不行、啊，我可以做最难的。这个必须一步一步来。你现在如果一味的加大难度，物极必反，对你的身体百害无利啊。你就听叶老的建议吧。啊，好嘞。先把这个杠铃举起来。我上肢没有问题，你先试试看，再说。来吧。这个重量太轻了，给我加十公斤的配重。别着急，先把这个重量举起来。嗯，来吧。小心腰。小心腰。不这样，这是因为你之前可以用你的腹部跟腰部发力，但是现在他们都失灵了，你没办法借力。你现在能推起的重量会比原来小很多，所以咱们只要一直治疗，我相信你会好起来。我们要不要再从更简单一点的开始啊？不需。现在腰跟腹，肱二头肌发力，加油！好，加油加油！好，很棒！好，已经很棒了。是不是很沉啊？第一次来能举到这个重量，真的很好。我以后会越来越好。皮特哥，哎，来，齐，你找我，来，坐坐坐坐
刚才老王啊给我打电话，对你非常满意。女演员那边呢，他们指定用潘佳宁。那朱莉呢？朱莉以后有的是机会，你现在应该先把自己的地位稳住了再说。可是，哎，没什么可是的，客户已经定了，一会儿我就约老王签合同。平面海报拍摄定在三天以后，这两天你练一练微笑，记住啊。微笑，平德哥，如果朱莉不上的话，这个代言我不接了。七月，你觉得这事儿轮得着你决定吗？只有咖位到了，才有话语权。啊，你离苏星那个位置还差着十几万步呢，刚走了两三步，你跟我这谈条件？黑夜，所以那么黑。星星看来更闪亮，插进最深的土壤，会开出不败的花，来不及就遗忘。捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪，星空下的。有最暖的心脏，就算我的梦做的跌宕，又能怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲给你肩膀，再耀眼的星星也渴望被珍藏。穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场